എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇക്വിറ്റി ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററിൻ്റെയും ബ്ലൂ പൈൻ അക്കാദമിയുടെയും മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം മാത്തമാറ്റിക്സിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പല ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ചും അതിൽ ഒരു ഇക്വേഷനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ രണ്ടാമത് ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ ഈ ഇക്വേഷന് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷന് മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനും കൂടിയാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഒന്നും കടന്നു പോകാം കടന്നു പോകാം ഡി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ സമാന്തര ശ്രേണി ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ സം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് എക്സെട്ര ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഇരട്ട സംഖ്യകളായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലാതെ നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എന്ന രീതിയിലും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മതം പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് ഐ ആറ് മുപ്പത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം മുപ്പതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്ന് നോക്കാം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണമാണ് അതിവിടെ അഞ്ചാണ് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം ഇവിടെ രണ്ടാണ് അതിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവസാന പദം ഇവിടെ പത്താണ് അതിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇനി അഞ്ച് ബൈ രണ്ടിന് നമുക്ക് ഡയറക്ടർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യയുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം ആറ് വരും ഇതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആറ് വരും ഐ ആറ് മുപ്പത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവ് നമുക്ക് മുപ്പതാണ് കിട്ടിയത് അതായത് ഇവിടെയും മുപ്പത് ഇവിടെയും മുപ്പത് അതായത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതല്ലാത്ത നമ്മൾ പുതിയ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് തുക കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പം ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഡി നമുക്കറിയണം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അഞ്ചാണ് ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം പിന്നെ ഡി നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സമ്മ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡി ബൈ ടു ഡിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഡിയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ രണ്ട് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണോ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ബൈ ടു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൈനസ് ഡി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് ആ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച്
സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനെ ഇത് തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപമാണ് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത് അപ്പൊ നോക്കാം ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഡിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഡി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഡിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഡി ഇട്ട് വാരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രം അവിടെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെക്കുക സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് എൻ അല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇവിടെ ഡി നമുക്കറിയാൻ പോകുന്ന വ്യത്യാസം രണ്ടാണ് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ അതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പ്ലസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ പദം രണ്ടാണ് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ അതായത് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ തന്നെയാണ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ഇതാണ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഈ സമാന്തര ശ്രേണി ഒരു ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുപത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നതിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് മുപ്പത് കിട്ടിയിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുപ്പത് കിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ അഞ്ചാണ് അപ്പം അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് സമം മുപ്പത് നേരത്തെ കിട്ടിയ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം കണ്ടുപിടിക്കൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ആ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല നോക്കാം അപ്പോൾ ഏഴ് പത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനാറ് എക്സെട്ര ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പദം ഏഴാണ് ഇതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നാണ് ഇതുപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ പദം കുറയ്ക്കുക പത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയേണ്ടത് എഫ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇതിൽ ഏഴാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് അതിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡി ബൈ ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൂന്നാണ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആദ്യ പദം ഏഴ് ഏഴ് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ അതായത് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ നമ്മളിതിൽ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിലായതുകൊണ്ട് ഇത് വെട്ടിച്ചെറുതാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ഒന്നരയാണ് അതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഏഴ് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും കുറക്കാം ഏഴിൽ നിന്ന് ഒന്നര കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അഞ്ചരയാണ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് വേണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിലും എഴുതാം ഇത് വെട്ടിക്കുറക്കാൻ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ രൂപം എന്താണോ വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപമായി ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എത്ര പദത്തിൻ്റെയും തുക എന്നെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് ഒരു ചോദ്യം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം നമുക്ക് തന്നിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ആദ്യ പദവും
So we are doing. So we are equation ilum, e equation ilum. Podu white varenna rand gariyam ilum. Onnu vada n square vadi ilum, adai n square vadi ilum. Ibadri n ilum, adai n vadi ilum. Iri namma chey ilum. E n square inde totta mun bulla e sankhya. Ida ani dinda guna gam alagiri coefficient ilum namma ilum. Okay. அதைப் போல் n இந்த கோய்பிசின்ட அனு 2 வட 1 plus n நானக்கில் அதின் கோய்பிசின்ட அல்லா அதின் குணகம் வருந்தால் குணனம் என்னும் குடி என்னார்த்தான் இதின் 3 into n square அனு 3 குணிக்கணம் n square அனு அப்பு n இந்த குணகம் வட 3 அனு இவட n இந்த குணகம் வட 2 அனு அதைப் போல் முகல்லில்லைக்கு n square இந்த குணகம் நாம்க்கு d by 2 அனுது வடு இடி d by 2 இன்னி இவ்விடை n square இந்த குணகம் 3 அனு அப்பது நாம்க்கு equal to 3 அன்னை இதா இன்னி நம்மல செய்யேண்டது d by 2 d by 2 சமம் 3 ஆனங்களு இ ஹரிக்கணம் 2 சமத்தின்டை அப்பிரத்தேக்கு நம்மக்கு வாணங்களே கொண்டு போகும் அப்பது கொண்டு போகும் போ d சமம் 3 into 2 equal to 6 என்று விரும். அதாயது, இ சமாதிரச் சிரேணியுடை common difference என்ன பரையுந்தது 6 ஆண். இனி அடுத்த காரிப்பு நாம் common difference கிட்டி இனி first time நாம் கட்டுனாம். இனி அடுத்து மோக்கா. இவ்வடை n இந்த குணகம் f minus d by 2 ஆண். f minus d by 2. அதைப் போல் இவ்வடை n இந்த குணகம் இவ்வடை 2 ஆண். அப்ப minus d by 2, d நம்மக்கு அரையம் இவுட R ஆனு, அப்பு நம்மல் இவுட R M by 2 நேதி, தமாம் 2 ஆனு, இனி F minus R M by 2 நன்று பரண்ஜாலி, 3 நான் நம்மக்கு அரையம் 3 சமம் 2, இனி F சமம் minus 3 சமத்தின் நான் பிரத்துக்கும் பலச் 3 நாக்கும் அப்பு 2 பலச் 3 சமம் 5 அப்பா, ஆதிப் பதவும் கிட்டி, போது வித்தியாசம் கிட்டி. இன்னி இது பியோகிச்சிரும் நாம்கு சமாந்திரச் சிரண்டி சிம்பலைட்டைக் கண்டு விடிக்காம் ஆதிப் பதம் 5, அதிலே கார் கூட்டி கழிந்தால் 11, அதிலே கார் கூட்டி கழிந்தால் 17, இது சமாந்திரச் சிரண்டி அங்கனதுக்குத்துக்கும். இதான